వెల్కమ్ టు హలో డాక్టర్ మల్టిపుల్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఏ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలని కన్ఫ్యూజన్స్కి గురవుతుంటారు ఒక్కొక్కసారి రకరకాల ప్రయత్నాలు చేసి వాటితో వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎదుర్కొంటూ ఉంటారు మరి ఇలాంటి సమస్యలు అనేక రకాల సమస్యలకు ఆయుర్వేదం ఎలాంటి పరిష్కారం చూపిస్తుంది ఆయుర్వేదంలో ఎలాంటి చికిత్స విధానాలు ఉన్నాయి టెస్టిమోనియల్తో సహా వివరించడానికి కేఎస్ఏసి మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ సీనియర్ డాక్టర్ సాజి డిసౌజ గారు మనతో ఉన్నారు హలో సార్ వెల్కమ్ టు ది షో అండి మల్టిపుల్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఆయుర్వేదం మీరు ఎక్కువ డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి చెప్తూ ఉంటారు ఆయుర్వేదం ఏం చెప్తూ ఉంటుంది యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ మన టెస్టిమోన్ ఇప్పుడు మనం చూపించబోతున్న పేషెంట్ కేసు ఏంటంటే పాపం ఆ పేషెంట్కి సర్వైకల్ స్పాండులోసెస్ ఉండేది లంబార్ స్పాండులోసెస్ ఉండేది డిస్క్ బల్జెస్ ఉండేది ఓస్టియో ఆర్థరైటిస్ మోకాల నొప్పులు ఉండేది దెన్ రుమటాడ్ ఆర్థరైటిస్ ఉండేది కీలవాదం దెన్ నరాలు చచ్చిపడిపోయిన న్యూరోపతి ప్రాబ్లం ఉండేది ఇవి కాకుండా ఇది ఫ్రోజన్ షోల్డర్స్ ఈ షోల్డర్ జాయింట్స్ ఎఫెక్ట్ అయి ఉండేది సో కానీ నాకు ఈ పేషెంట్లు నచ్చిన ఒక ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే ఆ పేషెంట్ కళ్ళు మూసుకొని నన్ను నమ్మేశాడు నాకు మీరే నాకు నయం చేయాలంటే మీరే చేస్తారు నాకు ఇంకా వేరే ఎవ్వరు వద్దు నా దగ్గర వచ్చి అంటే పాపం అది ఏమైందంటే వాళ్ళు చాలా మంచి ఫ్యామిలీ ఒక హస్బెండ్ వైఫ్ వాళ్ళు ఎల్డర్లీ కపుల్ అన్ని డాక్టర్స్ దగ్గర తిరిగి చాలా మంచి అవగాహన ఉన్నాయి లైఫ్ గురించి వాళ్ళ పిల్లలు అన్నీ అందరూ యూఎస్లో ఉన్నారు సో అన్ని అన్ని సిస్టమ్ మీద అన్ని రకంగా అవగాహన ఉన్నాయి వాళ్ళకి రకరకాల డాక్టర్స్ దగ్గర రకరకాల ట్రీట్మెంట్స్ చేసి ప్రతి ఒక్క దానికి చిన్న ఒక ప్రాబ్లం లాగా మొదలైనది సరిగా ట్రీట్మెంట్ చేయకుండా ఒక్కటి తర్వాత ఒకటి తర్వాత ఒకటి తర్వాత రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ చివరికి పోతే తల నుంచి కింద పాదం దగ్గర నొప్పి లేకుండా బాధ లేకుండా ఏం లేదు పాప మా పేషెంట్కి సో ఆ పరిస్థితులు మా దగ్గర రావడం జరిగింది సో కానీ నేను అది చూడమ్మా ఇట్లా 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 మీకు ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటుంది ఇవి ఇవి అని మనం ఒకటి 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 తగ్గిసిపోదాం కానీ కొంచెం టైం పడుతుంది కానీ మనం ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ ట్రీట్మెంట్ పోతాం ట్రీట్మెంట్కి ముందు తర్వాత రిపోర్ట్ పెట్టుకొని ముందుకు వెళ్దాం సో వాళ్ళిద్దరూ సరే సార్ మీరు చెప్పినట్టు సో ఫస్ట్ ట్రీట్మెంట్లోనే వాళ్ళకి కొన్ని విషయాలు తగ్గినాయి ఇది తగ్గి వచ్చినప్పుడు ఆ నమ్మకం పెరిగింది వాళ్ళు సో ఆ పేషెంట్ నాకు చెప్పడం ఏంటంటే సార్ ఇంకా నాకు ఏదైతే కూడా సార్ మీరే మీ దగ్గరనే నేను ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని ఇంకొకరి దగ్గర పోయే ప్రసక్తి లేదు సో ఏదైతే కూడా మీరే నాకు తగ్గించి ఇవ్వాలి నేను చెప్పిన చూడమ్మా కొన్ని జబ్బులు ఎస్పెషల్లీ రుమాటాడ్ ఆర్థరైటిస్ అనే జబ్బులు కొన్ని దీర్ఘకాలంగా మనం ట్రీట్మెంట్ చేయాలి సార్ ఎన్ని రోజులైతే కూడా పర్వాలేదు మేము మీ దగ్గరనే వచ్చి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుందాం మెడిసిన్స్ వాడదాం మనం చెప్పే ప్రకారం అండి ఇంత డిసిప్లిన్డ్గా ఒక్క రోజు కూడా మెడిసిన్స్ ఆపకుండా కరెక్ట్గా చెప్పేది అన్నీ ఫాలో చేసిపోయింది ఆ లేడీకి ఆ పేషెంట్కి ఇంకా చాలా తోడుగా నీడు ఉండేది ఆమె హస్బెండ్ చాలా మంచివాడు అండి ఆయన ప్రతి చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా నోట్ పెట్టుకొని లెక్క పెట్టుకొని ఓకే ఇవి ఉండదు ఆ పేషెంట్ ఏదైనా మర్చిపోతే దానికి ఇదమ్మా ఇది నీ చెప్పలేదు నేను ఆమెకి గుర్తు చేపించుకొని నిజంగా మన నా కళ్ళ మీద నీళ్ళు వచ్చింది వాళ్ళ ప్రేమ వాళ్ళది ఐక్యం చూస్తే ఎందుకంటే ఈ వాళ్ళ రేపు రేపు మన హస్బెండ్ వైఫ్ని ఆ ఫ్యామిలీని ఇలా చూడడం చాలా కష్టం అంత ప్రేమంతో అంత ఒకరికొకరికి హెల్ప్ చేస్తున్న విధానంగా ఆమె ఏది చెప్తే ఓకే ఆ ఇది ప్రాబ్లం ఉంటుంది అని తెలుసుకొని ఇంట్లో కూడా ఆమెకి అన్ని రకంగా హెల్ప్ చేస్తూ ఒక మంచి ఫ్యామిలీ అండి నాకు అది చాలా 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 హ్యాపీ ఉంటుంది అలాంటి ట్రీట్మెంట్ హెల్త్ ఆ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇమోషనల్ సపోర్ట్ అనమ్మా అది నిజంగా నేను అందుకే నేను ఐఎమ్ సో హ్యాపీ టు సీ సో మెనీ గుడ్ పీపుల్ అండి అందుకే నేను ఎప్పుడు కొన్ని డాక్టర్స్ రెండు మూడు ట్రీట్మెంట్ చేస్తేనే ఏదో నేను ఏదో గొప్పగా అయిపోయిందని భావిస్తాడు నేను అలా కాదు ఎన్ని సక్సెస్ వచ్చినా కూడా ప్రతిరోజు మిరాకిల్స్ చేసిన ఒక హాస్పిటల్లో కూర్చున్న ఒక వ్యక్తి ఆయన కూడా స్టిల్ ఐఎమ్ వెరీ గ్రౌండెడ్ ఎందుకంటే మాకు తెలుసు ఇది ఒక ఎవరెవరో చేసిన ఒక ఇది నేను మా చేసేది కాదు ఒక డాక్టర్ మాత్రం కూర్చొని జరిగే ప్రసక్తి కాదు ఇది అస్సలు సాధ్యం కాలేదమ్మా ఇది ఇది ఆ పేషెంట్ది తమన నేను అది మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పేది ఏంటంటే ఒక ట్రీట్మెంట్ సక్సెస్ అయ్యిందంటే ఖచ్చితంగా ఆ పేషెంట్ది కాంట్రిబ్యూషన్ ఇస్ వెరీ వెరీ హై అది కొన్ని డాక్టర్ అనేది డాక్టర్ మీద ట్రస్ట్ ట్రస్ట్ అది నేను ఎప్పుడు చెప్తానమ్మా ఏ రిలేషన్షిప్ అయితే కూడా హస్బెండ్ వైఫ్ మధ్యలో కానివ్వండి టీచర్ స్టూడెంట్ మధ్యలో కానివ్వండి బ్రదర్ సిస్టర్ మధ్యలో కానివ్వండి
ఆ ట్రస్ట్ బ్రేక్ అయిందో పోయింది అన్ని పోయింది ఒక్కొక్కసారి అండి అంటే ట్రస్ట్ తో వస్తారు చాలా నమ్మకంతో వస్తారు ఇలాగ లాంగ్ టర్మ్ క్రానిక్ డిసీజెస్ ఇలా మల్టిపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఆయుర్వేద ట్రీట్మెంట్స్ ఇస్తున్నప్పుడు చాలా మంది ఏమనుకుంటారు అంటే అంటే వాళ్ళకి వేడి చేసింది లేకపోతే మెడిసిన్స్ పడలేదు నోరు పొక్కింది లేకపోతే మోషన్స్ అవుతుంది ఇలా రకరకాల సమస్యలతో డిస్కంటిన్యూ చేసే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు అంటే వాళ్ళకి ఏం చెప్తూ ఉంటారు ఇది అది నిజంగా నిజం చెప్పాలంటే అన్ని అబోహ అమ్మా అబోహ ఏంటంటే కొందరు ఇప్పుడు ఆయుర్వేద మీద నెగటివ్ క్యాంపెయిన్ కి ముదురుతుంది అంటే తనతో కుదరట్లేదు అది ఆయుర్వేదం కన్నీ పోయింది అనుకోండి అక్కడ సక్సెస్ అయిందంటే మళ్ళీ సో ఫస్టే అందరిని భయపడిస్తారు అక్కడ వెళ్ళకండి అక్కడ వెళితే ఇలా 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 సంగతి ఉంది కానీ వేడి ఎక్కువ అవడం అనే దానిలో కొంచెం నిజాయితీ ఉంది అది ఎట్లా అంటే మెటాలిక్ ప్రిపరేషన్స్ ఎక్కువ వాడింది అనుకోండి బేసిక్ బేసల్ బాడీ టెంపరేచర్ ఎక్కువ అవ్వాలి ఆ దాన్ని కూడా డైజెస్ట్ చేయాలి కదా మనం ఆకుకూరని డైజెస్ట్ చేసినంత ఇదిగా మాంసంని డైజెస్ట్ చేయలేం మాంసంని డైజెస్ట్ చేసే అంత ఈజీగా మెటల్స్ని డైజెస్ట్ చేయలేం అంటే గోల్డ్ సిల్వర్ కాపర్ అయన్ మర్కురి సింక్ ఇవి అన్ని మెడిసిన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి ఈ మెడిసిన్స్ వాడితే బాడీ హీట్ తప్పకుండా పెరుగుతుంది అదే నేను చెప్పబోతాను కానీ మా హాస్పిటల్ అలాంటిది ఏం లేవు ఓన్లీ హెర్బల్ మెడిసిన్స్ సో అక్కడ వేడి ఎక్కువ అక్కడ పొక్కడం ఇక్కడ పొక్కడం అనే సమస్యనే లేదు అంటే మనం మా వీ బిలీవ్ ఓన్లీ ఇన్ హెర్బల్ మెడికేషన్ హెర్బల్ ట్రీట్మెంట్స్ అక్కడ మెటాలిక్ ప్రిపరేషన్స్ అస్సలు లేదు మెటాలిక్ ప్రిపరేషన్స్ ఉండే కూడా దట్ హ్యాస్ టు బి హైలీ ప్యూరిఫైడ్ ప్యూరిఫై చేస్తే ఏం ప్రాబ్లం ఉంటుంది కొన్ని బిజినెస్ కొన్ని లెబార్టరీస్ కొన్ని ఇది బిజినెస్ ఇంట్రెస్ట్ కి అంత ఎక్కువ శ్రమ తీసుకొని అంత కనం అది ప్యూరిఫై చేయడానికి పోదు ఇప్పుడు మెర్కురి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన బీపీ చూసినప్పుడు మెర్కురి ఇదొంచి చూసి కదా మెర్కురి మనం రాత్రి తీసుకొని టేస్ట్ చూడండి టేస్ట్ చూసే ముందే సరిపోతాడు సో పాయిసనస్ కానీ ఆ మెర్కురి ఈజ్ మెడిసిన్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి ప్యూరిఫైడ్ వన్ నాట్ వన్ టైమ్స్ ఆ ప్యూరిఫికేషన్ ఎవరు చేస్తున్నారు సో అది చేసి అది వచ్చింది అనుకోండి దట్ ఈస్ అద్భుతమైన మెడిసిన్ అది రస ఔషధాస్ ఇన్ ఆయుర్వేద అంటే మెటాలిక్ ప్రిపరేషన్స్ ఇన్ ఆయుర్వేద మెడికేషన్స్ ఇఫ్ గివన్ ఇన్ ద మోస్ట్ ప్యూరెస్ట్ ఫామ్ ప్యూరిఫైడ్ ఫామ్ ఇన్ ద రైట్ డోసేజ్ ఇట్ డస్ వండర్స్ దాన్ ఎనీ అదర్ మెడికేషన్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ లేదమ్మా దేర్ ఆర్ జిఎంబి సర్టిఫైడ్ కంపెనీస్ గుడ్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ప్రాక్టీస్ ఇది మళ్ళీ డ్రగ్ కంట్రోలర్ ఆఫ్ ఇప్పుడు మన హైదరాబాద్ లో అయితే ఏపీ తెలంగాణ స్టేట్ లో డ్రగ్ కంట్రోలర్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళు ఈ టాక్సిస్ టాక్సిక్ స్టడీ ప్లాంట్ ఇది స్టడీ అనిమల్ టాక్సిక్ స్టడీ మళ్ళీ అన్ని ట్రయల్స్ హెవీ మెటల్ స్టడీ ఇవి అన్ని చేసిన తర్వాత దాని నుంచి ఇది కన్స్యూమబుల్ ఆ కాదా అని సర్టిఫై చేసిన తర్వాత వచ్చిన మెడిసిన్స్ లో ఏం సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమి ఉండదు మీకు ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు సో ఇక్కడ మెడిసిన్స్ ద్వారా తగ్గే జబ్బులు కావు ఇవి ఇప్పుడు ఈ నేను మనం డిస్కస్ చేసిన ఈ టెస్ట్ మాడల్ చెప్పిన మేడం ది జబ్బు మెడిసిన్స్ తో తగ్గేది కాదు ఇక్కడ వెన్ని పోసులు ఇక్కడ కంప్రెస్ అయింది ఏ మెడిసిన్ వాడితే ఎముకలు దూరం పోయేది అది సెట్ చేయాలి ప్లస్ డిస్క్ బయటక జారింది దాన్ని సక్ చేయాలి షోల్డర్ మొత్తం ఇది ఇది జామ్ అయిపోయింది జాయింట్ అది మళ్ళీ రిలీవ్ చేయాలి మోకాలది జాయింట్ ఇట్లా ఇట్లా ఉండాల్సిన జాయింట్ ఇట్లా ఇట్లా అయిపోయినది ఇది సెట్ చేయాలి సో ఇవి అన్ని మెడిసిన్స్ ద్వారా సెట్ అయ్యేది కాదు ఇది మన ఫిజికల్ మ్యానిపులేషన్ కూడా సెట్ అవ్వాల్సింది అలాగే రొమాటోడ్ ఆర్థరిస్ రొమాటోడ్ ఆర్థరిటిస్కి మెడిసిన్స్ వాడాలి న్యూరోపతి నరాలు సచి పడిపోయినది అది కూడా సింద తీసుకురావాలి సో అక్కడ నా నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఆ పేషెంట్స్ ఆ కపుల్ ఆ పేషెంట్ మేడం ఆ నమ్మకము ఆ ప్రేమ మనం చెప్పేది కరెక్ట్గా పాటించుకొని పోవడం వాళ్ళకి జరిగిన ప్రతి ప్రతి చిన్న 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 సిమ్టమ్స్ చిన్న 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 ఇంప్రూవ్మెంట్ చిన్న చిన్న ఇది అన్నీ నాతో షేర్ చేయడం మా డాక్టర్ గారు ఇట్లా అయిందండి అలా అయింది ఇవి అని అండ్ మెడిసిన్స్ ఒక్క రోజు కూడా బ్రేక్ బ్రేక్ చేయలేదు వాళ్ళు మధ్యలో రెండు మూడు సార్లు యూఎస్ వెళ్ళి వచ్చింది ఈ వెళ్ళి అప్పుడల్లా ఆ ప్యాక్ మెడిసిన్స్ తీసుకొని అక్కడ వెళ్ళి తిరిగి అదేవిధంగా ఒక్క రోజు కూడా మిస్ చేయకుండా పాటించుకుని వచ్చి చివరికి ఇప్పుడు లాస్ట్కి మన ఈ టెస్ట్ మూలి ఇచ్చే టైంలో ఈ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చే టైంకి కంప్లీట్ జబ్బులు మారినాయి అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సర్వైకల్ క్లియర్ అయింది లంబార్ క్లియర్ అయింది న్యూరోపతి క్లియర్ అయింది ఓస్టియో ఓస్టియో ఆర్థరైటిస్ క్లియర్ అయింది మళ్ళీ రుమటెడ్ ఆర్థరైటిస్ కూడా కంప్లీట్ కంట్రోల్ అన్ని నార్మల్ వచ్చేసింది అన్ని నార్మల్ వచ్చి పేషెంట్ 
జోన్లో యూట్యూబ్లో సార్ ప్రోగ్రామ్ చూసి ఆస్పేస్ చేసే ఆసుపత్రికి వచ్చాను ఒక సంవత్సరం వరకు కొంచెం నొప్పు నొప్పులుగా నొప్పులుగానే ఉన్నాయి ఆ తర్వాత నుంచి కొంచెం కొంచెం తగ్గుతూ వస్తుంది ఇప్పటికే రెండు సంవత్సరాలు పూర్తయినాయి చాలా వరకు తగ్గిపోయినాయి చాలా వరకు తగ్గిపోయినాయి రెండు రోజు కూడా తగ్గించారు ఇంకా బాగుందండి ఇక్కడికి వచ్చాక నాకు ఇంకా రెండు రెండు నెలల వరకు రెండు మూడు నెలల వరకు అసలు మంచంలో నుంచి రాలేని పరిస్థితిలో ఉన్నా ఈ హాస్పిటల్కి వచ్చిన తర్వాత నేను చిన్న చిన్న పనులు కూడా చేసుకోగలుగుతున్నాను చాలా బాగుంది సార్ అయితే చేత దేవుడి చేత నొప్పులు తీసేసినట్లే కానీ సార్ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత దేవుడి దగ్గరికి వెళ్తే ఎంత నొప్పు తగ్గిస్తారో అలా చేతితో తీసేసినట్టుగా నాకు తగ్గించారు నొప్పులు బాగున్నాను హాయిగా నడుపుతున్నాను బయటకు వెళ్ళగలుగుతున్నా వాకింగ్ చేయగలుగుతున్నాను ఇంట్లో పని అన్ని చేయగలుగుతున్నాను అన్నీ తినగలుగుతున్నాను ఇంతకుముందు కొంచెం జడ వేసుకోవడానికి అయ్యేది కాదు మామూలుగా కొంచెం చేతితో ఒక్క నిమిషం ఏదైనా కూరగాయలు కట్ చేసినా నొప్పి వాకు వచ్చి జ్వరం వచ్చేది ఇప్పుడు అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి లేకుండా హాయిగా ఉంటున్నాను పనులు కూడా చేసుకుంటున్నాను అంటే ఇలా మల్టిపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు వన్ ఆఫ్టర్ అనేదర్ ట్రీట్ చేస్తారా అని ఒకటేసారి డీల్ చేస్తూ వెళ్తారా అది ఆ పేషెంట్ కండిషన్స్ బట్టి ఉంటుందమ్మా కొన్ని కండిషన్లు ఇప్పుడు నర్వ్ న్యూరోపతి ఉండదు అనుకోండి దాని దిక్కెళ్ళి నరాలు సచ్చిపడిపోయిన కేసు ఉండదంటే పడిపోకుండా వెంటనే చూసుకోవాలి అది ఇంపార్టెంట్ సో వీ గివ్ మోర్ ఇంపార్టెన్స్ టు దాట్ మళ్ళీ పేషెంట్ ది ఇంట్రెస్ట్ నాకు నడవాలి మూవ్ చేయాలి ఇంట్లో పనులన్నీ కాస్త చేయాలి కదా ఎప్పుడు మంచం మీద ఉంటే సరిపోదు కదా సో దానికి ఉన్న ఇది మనం చూస్తాం కానీ ఈ పేషెంట్ కి నేను ఇవి అన్ని సైమల్టేనియస్ చేయడం జరిగింది ఒక అన్ని కలిపి ఒక్కొక్క అది కూడా ఇట్ ఇస్ యూ నీడ్ ఎ బ్రిలియన్స్ యు నీడ్ లిటిల్ యునో ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ బ్రెయిన్స్ అంటే ఒక నాలుగు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ని ఒకటి ఎక్కడ కాంప్లికేషన్ రాకుండా అన్ని మెల్లగా 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 చేసుకుని రావాలి అండ్ ఆయన ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్ ఆల్సో ఐ హ్యావ్ అ వెరీ గుడ్ టీమ్ అమ్మా ఇప్పుడు ఒక సేయింగ్ ఉంది కదా క్యాప్టెన్ ఈస్ యాజ్ గుడ్ అస్ టీమ్ అండ్ టీమ్ ఈస్ యాజ్ గుడ్ అస్ క్యాప్టెన్ సో ఐ హ్యావ్ అ వండర్ఫుల్ టీమ్ అండ్ ఐఎమ్ సో ప్రౌడ్ ఆఫ్ మై కేసీసి టీమ్ డాక్టర్స్ కానివ్వండి టెక్నికల్ స్టాఫ్ కానివ్వండి థెరాపిస్ట్ కానివ్వండి మనం రిసెప్షనిస్ట్ నుంచి మన హౌస్ కీపింగ్ కానీ ఎవ్రీబడి మన క్యాంటీన్లు కుక్ కానీ ఎవ్రీబడి కాంట్రిబ్యూట్స్ అవర్ వాళ్ళది అందరిది ప్రేమ వాళ్ళది అందరిది అదే వాళ్ళది అందరిది ఒక మంచితనం వల్లనే మనకి ఇలాంటి సక్సెస్ స్టోరీస్ చేయడం జరుగుతుంది ఓన్లీ డాక్టర్స్ కెనాట్ డూ ఎనిథింగ్ అండి అంటే ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ మేడం ఇష్యూ తీసుకుంటే తను ఇన్పేషెంట్ గా ఉన్నారా లేకపోతే మామూలుగా వచ్చి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుని వెళ్ళేవారా తన కొన్ని రోజులు తన షీ హాస్ డన్ ట్రీట్మెంట్ హియర్ as well as in bangalore mm-hmm. uh, hyderabad lo kuda mana hospital cheyadam jarigindi mana bangalore hospital kuda treatment cheyadam jarigindi bangalore unnapudu i think she took admitted and took the treatment ikkada aithe poi raavadam cheyadam jarigindi ante along with me treatment tho paatu ila ye samasya na overcome avvalante vaalla care ela undali vaalla side nunchi medicines baaga vaadali inga physiotherapy atlante emanna suggest chestara ippudu enante okate ennamma manamu konni sandarbhamulo ఈ నేను ముందే చెప్పినట్టు ఒక ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ అ కలెక్టివ్ ఎఫర్ట్ సో పేషెంట్ కాంట్రిబ్యూషన్ కూడా ఉంటుంది పేషెంట్కి తన ఒక్కొక్క విషయము తనకు ఎలా ఉండుంది అని డాక్టర్ కరెక్ట్ టైంకి అందుబాటులో ఇది చేయాలి సెకండ్ డాక్టర్ చెప్పేది ఒక్కరి మీద మన ట్రస్ట్ పెట్టింది అనుకోండి రోజు రోజు వాళ్ళని డౌట్ చేయకూడదు ఈ పేషెంట్ది నాకు గొప్పతనం ఆ పేషెంట్ నన్ను సల్యూట్ చేసి ఎందుకంటే ఒక్క రోజు కూడా నా ఒక్క మాటని డౌట్ పెట్టలేదు మీరు చెప్పండి డాక్టర్ నేను చేస్తాను అలా కొన్ని పేషెంట్స్ అలా కాదు ప్రతి క్షణం ఇప్పుడు గూగుల్ కదా వాళ్ళది దేవుడు ప్రతి కొందరికి గూగులే దేవుడు గూగుల్ చెప్తేనే నమ్ముతాడు వేరే ఎవరు చెప్తే ఏం అర్థం కాదు ఏంది ఏ ప్రతి దానికి గూగుల్ పోయి చూస్తాడు ఆ గూగుల్ అలా చెప్పారు కదా గూగుల్ ఇలా చెప్పారు కదా మళ్ళీ గూగుల్ని చెప్పమండి మీకు ట్రీట్మెంట్ చేసి ఇవ్వమని సో అల్పజ్ఞాని లాగా వచ్చి అనవసరంగా డాక్టర్ని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాడు వాళ్ళకి నయం కాదు ఇప్పుడు లోపల కన్ఫ్యూషన్స్ తో పాటు మనం ఏదైనా చేసింది అనుకోండి గెలుస్తామా ఓడిపోదామా ఈయన మంచిదా కాదా ఈ కన్ఫ్యూషన్స్ పోతే గెలవడం అస్సలు సాధ్యం కాదమ్మా యు టేక్ ఎనీథింగ్ ఎనీథింగ్ ఇప్పుడు మనం ఈ రోజు ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాం మనం ఈ రోజు మాట్లాడుతున్నాం మనం కరెక్ట్ గా మాట్లాడగలుగుతావా లేదా అని మనం కన్ఫ్యూషన్ ఉండే ఏదైనా చేయగలుగుతావా లేదు వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ ఫ్రమ్ అవర్ హార్ట్ we are ఎక్స్ప్రెసింగ్ అవర్ థాట్ రైట్లీ నో నీడ్ టు బి కన్ఫ్యూస్డ్ అండ్ మనం నిజాయితీ చెప్పినప్పుడు తల ఎత్తి మాట్లాడతాం కన్ఫ్యూషన్ ఉండేప్పుడే కదా కొంచెం అటు ఇటు చూసుకొని ఇట్లా ఇట్లా పోయ
అక్కడ ఆ నమ్మకం అనేది ఆ నమ్మకం ట్రస్ట్ అనేది ఆ పేషెన్స్ది ప్రేమ అన్ని కలిపి వచ్చేవరకు డాక్టర్కి కూడా ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ అవుతుంది సో చూడు కొన్ని పేషెంట్స్ ఉన్నాయండి డాక్టర్ గారు నా మాకు తెలియదండి ఏమి మీరు ఎలా చెప్తే అలా మనం మాకు చివరికి మనకి రిజల్ట్ రావాలి ఐ లవ్ ద పేషెంట్ ఎందుకంటే అవును బరువు మొత్తం మనం షోల్డర్ మీద వేసేసారు సరే సార్ మీరు ఇప్పుడు ఇన్ని టైంలు ఇది వేసుకొని ఇది టైంలు ఇలా చేయండి ఇలా చేయండి అంటే కరెక్ట్గా పాటించుకుని వస్తాడు చివరికి చూస్తే వాళ్ళకి నేను పది రోజులు చెప్తే ఐదు రోజులకి జబ్బు తగ్గుతుంది ఈ కన్ఫ్యూషన్ మాస్టర్స్ ఉందాడే వాళ్ళకి నేను ముందే చెప్తాను బాబు నీకు ఉండే కన్ఫ్యూషన్ ముందే అడిగి తీర్చు మధ్యలో వెళ్ళి మళ్ళీ కాదు సో వాళ్ళకి అయితే డౌట్ల మీద డౌట్లు డౌట్లు ప్రతి ఒక్క దానికి డౌట్లు అదా అయితే ఇది ఏంటి ఇది అయితే అదే ఏంటి అంటే మనం అంటే వాళ్ళని తప్పు చెప్పి లాభం లేదు అన్ని అందుకనే డౌట్ ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళది బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ కొన్ని కొన్ని చోట పోయి వాళ్ళు మోసపోయారు సో దాని దిక్కెళ్ళి వాళ్ళు అడిగే దానికి కూడా నాకు ఇదేం లేదు కొందరు ఇప్పుడు నేను ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ అయిందండి మీడియాలో కాదు ఎలక్ట్రానిక్లు ప్రెస్ ప్రింట్ అన్నిటికీ ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు తెలుగు స్పీకింగ్ పీపుల్ది చాలామంది గుండెలు నా పేరు నా ఇది మంచి అభిప్రాయం ఉండున్న ఒక కాలఘట్టంలో ఇప్పుడు కూడా చాలామందికి డౌట్లు ఏంటంటే డాక్టర్ మీరు దీనికి ముందు ఎప్పుడన్నా ఎవరైనా ట్రీట్ చేశారా ఇలాంటి పేషెంట్ ఎప్పుడన్నా చేసేసారు అలా అడిగిన పేషెంట్ కూడా ఉన్నాడు ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళు నా గురించి గూగుల్ చేసి కానీ నా గురించి మీడియాలు చూసి కానీ ఎవరి దగ్గర రిఫరెన్స్ తీసుకొని కానీ మనం ఇలాంటి ఇప్పుడు మనం చేసిన ప్రోగ్రామ్ లాంటిది ప్రోగ్రామ్ చూసి ఇందు చాలామంది దగ్గర బెదికి అన్ని చేసి వచ్చిన తర్వాత కూడా అడుగుతారు ది ఇలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఇలాంటి కేసు మీరు ముందు ఎప్పుడన్నా చూసారా నేను ఐఎమ్ ఎ వెరీ సీనియర్ డాక్టర్ ఐమ్ ఎ వెరీ సీనియర్ మోస్ట్ దిస్ థింగ్ ఇప్పుడు మీ అందరిది ప్రేమ ఆశిష్ వాళ్ళ స్టేటు నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ దొరకాల్సిన అవార్డ్స్ అన్నీ దొరికిన ఒక వ్యక్తి మన హాస్పిటల్లో బట్ స్టిల్ కొన్ని పేషెంట్కి మా గురించి తెలియదు కాబట్టి లేదా వాళ్ళది బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ తిక్కాలి సో వాళ్ళ దగ్గర కూడా నేను చెప్తాను చూడమ్మా మీరు నా గురించి నా దగ్గర నుంచి అడగకండి బయట అడగండి అంతేగా మనం ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీ మీ దగ్గర నుంచి మీరు ఒక తల్లి కాబట్టి చెప్తున్నారమ్మా మీ కొడుకు మంచివాడు అని అడిగితే మీరు కాదని అంటారా నా దగ్గర నుంచి నా ట్రీట్మెంట్ మంచిదా కాదని అడిగితే నేను అయ్యే కాదని నేను అంటారా నేను అది గొప్పదని చెప్తారు సో నా గొప్పతనం కానీ నా ట్రీట్మెంట్ గొప్పతనం కానీ మా హాస్పిటల్ ఏంటి అనేది బయట అడిగి బయట మీరు కమెంట్ తీసుకోండి మీ దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడే వాళ్ళే కావాల్సినంత రీసెర్చ్ చేసుకుని వస్తే బెటర్ మీ పని కూడా ఈజీ అవుతుంది ఓకే అండి అసలు అంటే ఈ ట్రీట్మెంట్స్ కానీ రిజల్ట్స్ కానీ లేదా రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ లాంటి కండిషన్స్ కి ట్రీట్మెంట్ కానీ ఇవన్నీ ఏజ్ కి రిలేటెడ్ గా ఉంటూ ఉంటాయా ఒక్కొక్కసారి వయసు పైబడే కొద్ది సమస్య తీవ్రత కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది అలాంటి వాళ్ళకి రిజల్ట్స్ అనేది వేరీ అవుతూ ఉంటాయా ఇప్పుడు ఈ పేషెంట్ షీ ఇస్ నాట్ ఎ యంగ్ లేడీ షీ ఈజ్ అన్ ఎల్డర్లీ లేడీ ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు మనకు టెస్ట్ మోడల్ ఇచ్చిన మేడం షీఈస్ అన్ ఎల్డర్లీ లేడీ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఏజ్ ఉన్న ఒక లేడీ కానీ క్లోజ్ టు సిక్స్టీ ఏగర్స్ సో బట్ ఆ ఏజ్లు కూడా హర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్ కేమ్ డౌన్ ఆల్ గాట్ సాల్వ్డ్ అంటే ఆ ఏజ్కి తగ్గినట్టు ఇప్పుడు ఆ సిక్స్టీ ఇయర్ ఓల్డ్ లేడీని ఐ కాన్ మేక్ హర్ ట్వంటీ ఇయర్ ఓల్డ్ గర్ల్ లేడీ కదా ఇట్ కెనాట్ బి పాసిబుల్ నైదర్ ఐ కెన్ మేక్ హర్ టు అ థర్టీ ఇయర్ ఓల్డ్ లేడీ అది సాధ్యం అసాధ్యం బట్ ఒక సిక్స్టీ ఇయర్ ఓల్డ్ లేడీకి ఆ ఏజ్ బ్రాకెట్లు ఉన్న లేడీకి ఏమేమి చేయగలుగుతారు ఏమేమి అటు దట్ లెవెల్ ఆఫ్ బెటర్మెంట్ అనేది మెడికలీ అండ్ ఫిజికలీ మెంటలీ స్పిరిచువలీ మనం చేసి ఇవ్వగలిగింది అనేది అది ఒక గొప్పతనం అంటే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాను వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ట్రీట్మెంట్ క్లోజ్ టు టూ వన్ అండ్ హాఫ్ టు టూ ఇయర్స్ అంటే ఇప్పుడు అంతను పర్ఫెక్ట్లీ ఇప్పుడు మెడిసిన్స్ లేదు ఇప్పుడు జబ్బు లేనప్పుడు మెడిసిన్స్ ఎందుకు అంటే రుమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ లాంటి కండిషన్స్ జస్ట్ కంట్రోల్ లోనే పెట్టగలం లైఫ్ లాంగ్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలంటుంటారు కదా మరి అదే అమ్మా అది కొన్ని అబోహాలు నేను చెప్తున్నా కదా కొన్ని సంగతులు ఏంటంటే విపరీతంగా స్టెరాయిడ్ వాడిన కేసులు అయితే మన కంట్రోల్ లోకి చేయడం కుదురుతుంది ఇప్పుడు కూడా ఆ పేషెంట్ కి ఏంటంటే కంట్రోల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే కొన్ని ఫుడ్స్ అవాయిడ్ చేస్తూ ఉండాలి ఎందుకంటే ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ రుమటాడ్ ఆర్థరైటిస్ ఇస్ అన్ ఆటో ఇమ్యూన్ డిసార్డర్ సో ఆ ఆటో ఇమ్యూన్ డిసార్డర్ ని ఇమ్యూనిటీ మరి ఆ పే
జస్ట్ సమ్ లోకల్ అప్లికేషన్స్ ఉన్న కొంచెం ఇది తప్ప ఇంటర్నల్ మరి అంత పెద్ద మెడికేషన్స్ ఏం లేదు ఆ పేషెంట్ కి కంప్లీట్లీ ఇప్పుడు తను లైఫ్ లాంగ్ ఎలా మేనేజ్ చేసుకోవాలి అప్పుడప్పుడు మిమ్మల్ని విజిట్ చేస్తూ ఉండాలా కొన్ని కొన్ని అంటే లోకల్ అప్లికేషన్స్ ఆయిల్స్ ఏమన్నా మసాజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలా ఇంకెలా ఉంటుంది లైఫ్ స్టైల్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది ఇట్ ఇస్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ ఎ బండి అమ్మ బండి కొన్న తర్వాత మనం పీరియాడికల్ సర్వీస్ ఇస్తూ ఉండాలి కదా ఆ లేదా దీనిలో ఎలా ఉంటుంది అని చెకప్ చేస్తూ ఉండాలి సో ఆఫ్టర్ ఒక థర్టీ ఇయర్స్ తర్వాత అది మగ మగవాళ్ళు అయితే ఆడవాళ్ళు అయితే కూడా వాళ్ళకి తెలిసిన నమ్మకం ఉన్న డాక్టర్ దగ్గర పీరియాడికలీ చెకప్కి వెళ్తే బాగుంటుంది అంటే జస్ట్ టు ఎన్షూర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్ అండ్ ఆ డాక్టర్ షుడ్ బి నాన్ కమర్షియల్ డాక్టర్ అంటే మూడు గ్రూప్ డాక్టర్స్ ఉందండి ఏంటంటే ఒకటి చిన్న సమస్యకి పేషెంట్ని మరీ భయపడిచ్చి మీరు ఇది లేదంటే మీరు అట్లా అయిపోతారు ఇట్లా అయిపోతారు మీరు వెంటనే అట్లా పోయండి ఇట్లా పోండి అని భయపడిచ్చి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేది సెకండ్ అయితే కొండంత జబ్బు ఉన్నప్పుడు కూడా మీకు ఏం లేదని చెప్పుకొని పేషెంట్ని చీకట్లు పెట్టడం మూడోది గ్రూప్ ఏంటంటే చూడమ్మా ఇది మీకు ఉంటుంది ఇది ఇట్లా ఇట్లా చేసి తగ్గుతుంది అంటే దానిది ప్రాస్ అండ్ కాన్స్ వాళ్ళకి చెప్పి డిస్కస్ చేసి ఇవ్వడం సో దేచేసి ఆ మూడోది గ్రూప్ డాక్టర్నే నమ్మండి ఎందుకంటే అది ప్రాక్టికల్ ఒకవేళ మీకు సెకండ్ గ్రూప్ని వెంటనే వచ్చడం కుదరదు ఎందుకంటే ఏం లేదని చెప్పినా కదా డాక్టర్ సో నేను చాలామంది పేషెంట్స్ నా దగ్గర వస్తారండి మనం ఫలానా డాక్టర్ దగ్గర వెళ్ళాము ఫలానా హాస్పిటల్ది టాప్ మోస్ట్ డాక్టర్ దగ్గర వెళ్ళి ఆ డాక్టర్ ఏం లేదని చెప్పారు ఓకే ఏం లేదని చెప్పారు మళ్ళీ మీకు ఏం చేశారు నాకు ఇన్ని మెడిసిన్స్ రాసి ఇచ్చారంట ఏం లేనప్పుడు ఒక గ్లాస్ మంచి నీళ్ళు ఇచ్చి పంపాలి కదా ఎందుకు ఇన్ని లిస్ట్ మెడిసిన్స్ ఓకే మెడిసిన్స్ చూస్తే హై అండ్ పెయిన్ కిల్లర్స్ స్టిరాయిడ్స్ అవి ఇవి అని ఉంటుంది పేషెంట్ కి మాత్రం నీకు ఏం లేదని చెప్పడం ఓకే అంటే వాళ్ళు ఏదైనా పెయిన్ అని అది ఎక్స్ప్రెస్ చేసినప్పుడే పెయిన్ కిల్లర్ కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే చూడండి పేషెంట్ కి తన ప్రాబ్లం ఏంటి అని ముందుకే డిస్కస్ చేసి తెలిస్తే సగం రోగం తగ్గిపోయినట్టు అంటే అది ఎందుకు వచ్చింది అని అర్థమవుతుంది దేని వాళ్ళు అది అగ్రివేట్ అవడం అనేది ఎక్కువ అవడం అనేది తెలుస్తుంది ఏమేం చేస్తే తగ్గిపోతుంది అని తెలుసుకుంటే పేషెంట్కి కాదా అంటే తన జబ్బు తగ్గాలి అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సిన్సియర్తో ఒక పేషెంట్ డాక్టర్తో ఇది ఉంటుంది అది నా అనుభవం నేను ఇప్పుడు దాకా చేసుకొని వచ్చిన ప్రాక్టికల్ ఇదిలో పేషెంట్స్తో మంచి కమ్యూనికేషన్ మంచిగా ఓపెన్గా డిస్కషన్ చేసుకొని ఉండే ఖచ్చితంగా మన ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడు ఫెయిలర్ అయ్యేది అమ్మ ఈగో వచ్చినప్పుడే మనం మంచిగా పేషెంట్తో కమ్యూనికేట్ చేసి ఉండే ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు అంటే ఒకవేళ థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్కి నవ్వి డేస్ హెల్త్ కాన్షియస్గా ఉన్నవాళ్ళు లేదా కొన్ని కంపెనీలో పాలసీ లాగానే హెల్త్ చెకప్స్ కూడా చేయిస్తున్నారు ఆ రిపోర్ట్స్ తీసుకుని ఒకసారి మీ దగ్గర కూడా వస్తే బెటర్ అంటారా ముందుగానే ప్రివెంటివ్గా ఏమైనా కేర్ చెప్పగలరా అయితే డయాబెటీస్ కానీ హైపర్ టెన్షన్ ఇలాంటి వాటికి కూడా ఆయుర్వేదంలో సొల్యూషన్స్ చూపించగలరా తప్పకుండా అమ్మ ఆయుర్వేదం హ్యాస్ సొల్యూషన్స్ ఫర్ ఎవ్రీ డిసీజ్ ఫ్రమ్ కామన్ కోల్డ్ చిన్న జలుపు నుంచి క్యాన్సర్ వరకు ఆయుర్వేదంలో ట్రీట్మెంట్ ఉంది కానీ అది మనకు చాలా మందికి తెలియదు సో స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లో మనం ఇంగ్లీష్ లో ఒక సామెత ఉంది కదా ఏ స్టిచ్ ఇన్ టైమ్ సేవ్స్ నైన్ అని ఒక బట్టలు కొంచెం చిరిగిపోతే కరెక్ట్ టైం కి ఒక కుట్లు వేసింది అనుకోండి అది అక్కడతో ఆగుతుంది ఆ కరెక్ట్ టైం కుట్లు వేయకుండా మనం వదిలేసింది అనుకోండి ఆ ఇది కొంచెం చిరిగిది ఇంకా చిరిగి 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 చివరికి ఆ బట్టలే వాడలేని పరిస్థితి అవుతుంది సో కరెక్ట్ టైం కి కరెక్ట్ డిసిషన్ తీసుకోవాల్సిన కామన్ సెన్స్ మనకు ఉండే చాలు మనకు పెద్ద ఐక్యూ పెద్ద హై క్వాలిటీ ఇంటెలిజెన్స్ ఏం అవసరం లేదు కామన్ సెన్స్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే లైఫ్ లో గెలుస్తారు అది దానికి ఏజ్ ఇంపార్టెంట్ కాదు వాళ్ళు ఉన్న ఆర్థిక పరిస్థితి ఇంపార్టెంట్ కాదు కామన్ సెన్స్ తో ఒక విషయాన్ని అప్రోచ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా సక్సెస్ మాతో పాటే ఉంటారు సో ఈ పేషెంట్ కి నాకు నిజంగా అండి పర్సీవరెన్స్ చాలా మంది నాకు త్వరలు అయిపోవాలి ఇది అయిపోవాలి ఇదే అయిపోవాలి అని ఒక ఇది కాకుండా నాకు ఇలాంటి 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 సమస్య ఉన్నాయమ్మా నాకు తెలుసు ఇది టైం తీసుకుందని మీరు టైం తీసుకొని మెల్లగా మెల్లగా తగ్గిస్తే కూడా పర్వాలేదని చెప్పుకొని మాతో ఆ ఒక చాలా హాట్ టైట్ బాండింగ్ ఆ ప్రేమతో ఉండే ఒక ఇది ఆ పేషెంట్ చూపించడం దానిలో ఆ పేషెంట్ కి మరి ఒకసారి ఎన్టీవీ దీనిలో నేను థ్యాంక్స్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఎందుకంటే మీ నమ్మకానికే మేము ఇలాంటి రిజల్ట్ ఇవ్వడం జరిగిందమ్మా అండ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ లాంగ్ లైఫ్ ఓకేనండి డాక్టర్